웬디야 헤이그의 HS 역으로 다시 왔어요 오늘 암스테르담으로 넘어가는 날인데 체크아웃을 하고 여기 스타벅스가 있더라고요 올때 보니까 여기서 그냥 간단하게 아점을 먹고 출발해보도록 하겠습니다 여기 역 분위기가 있네 어 수박이다 어, 네덜란드 컵 사고 싶다 Thank you so much 음. 괜찮은데? 생각보다 알짜백인데? 그냥 맛있게 부드러운 거 모닝 수박 오랜만 여기서 암스테르담역까지는 한 1시간 정도 안 걸리고 도착하면 2시 반쯤 되는데 아마 숙소 가면 딱 체크인 시간이 맞을 것 같습니다 그리고 여기 화장실은 70센트를 내야 된다고 합니다 그래도 1유로 내야 되는 것보단 저렴한 거 아니야? 1유로보단 저렴하지 어. 기차역에서도 돈 받는 좀 너무하지 않아? 와 정말 유럽 못살것 같아 <웃음> 드디어 암스테르담에 도착을 했습니다. 지하철을 찾아서 가볼 거예요. 금마 온다. 어. 어, 네, 이거 그만? 암스테르담 중앙역 되게 유명하던데 예쁘다고. 근데 확실히 암스테르담 오니까 좀 마리아나 냄새가 좀 짙어졌는데. 벌써 난다고? 어. 그 동안의 중앙역은 좀 약간 되게 현대스러웠는데. 그러게. 여기는 올드하네. 예뻐. 확실히 여기는. 좀 소지품을 조심해야 될것 같다 어. 딱 관광지 느낌이 확 나네 네. 메트로 우리는 52번 우리가 가야 되는 게 놀드파크 여기야 센트럴 스테이션 놀드파크 놀드 애플페이 어? 오. 와 뭔가 여긴 또 되게 미래 도시 같잖아 나 이제 나중에 배낭여행 끝나면 북유럽 여행 갈래 북유럽? 어 <웃음> 좋아 호화스럽게 호텔에서 자고 <웃음> 내가 그걸 위해서 열심히 돈을 벌게 오... 호주 가서 막노동 한 두세 개씩 뛸게 그럼 건강을 잃어서 못 가게 될것 같은데 <웃음> 여기서 걸어서 한 10분 정도만 가면 저희가 묵는 숙소가 나와요 와 엄청 뭔가 나무도 크고 좋은데? 좋겠다 네덜란드 사람들은 환경이 너무 좋아 이거 하늘 맑은 거봐 솔직히 아, 네덜란드 지금 네개 도시를 돌아보면서 첫인상이 안 좋았던 곳은 없어요 다 너무 와 평화롭다 맑다 깔끔하다 그러니까. 감각적이다 예술적이다 어느 수직어를 갖다 붙여도 이상하지 않아 저희가 이번에 묵을 숙소는 벙커 호텔이라 해가지고 원래 옛날에 교회로 쓰던 건물을 레노베이션 해가지고 호스텔로 쓰고 있는 그런 건물이라고 해요 어 맞아 벙크 맞네? 공룡이 뜯어 먹고 있어. 백도 갖고 있는데. 근데 명품백인가? 아, 저 있어요. 땡큐 so much. 여기 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 <웃음> 설마 샤워실도 남녀 공용 있는 거 아니야? 아니 네덜란드 개방적이라고 하더니 진짜 개방적이다 어, 우리 화장실 같이 들어갈 수 있다 <웃음> 남녀 공용이에요 그러면 안돼 수지라고 돼 있어 <웃음> 여기는 샤워실 여기도 공용인가 봐요 음 넓네 그래도 아니 로빈 이렇게 좋은데 자는 곳은 무슨 벌집처럼 해놨네 벌빠 키친이네 근데 이제 좀 어쨌든 캡슐 호텔처럼 그냥 침대만 빌리는 공간이기 때문에 프라이버한 공간을 원하신다면 여기는 좀 다를 수도 있어요 원하는 거랑 로킨역에 왔습니다 강북 쪽에 숙소가 있는데 해저 터널 식으로 해서 강 아래를 지나가나 봐요 여기 굉장히 깊게 내려와 있어요 에스컬레이터 타고 한참 올라가야 돼요 근데 해저 터널 식으로 된게 확실합니까? 필이 그래요 <웃음> 운하뿐만이 아니고 그냥 모든 건물이 다 이렇게 생겼구나 좀이란데 이게 이제 서로의 벽에 기대서 지었는지 좀 기울어져 있다고 하더라고 아 진짜? 근데 왜 이렇게 기울여서 지었는지는 모르겠어 좁은 건축물들이 따라라라락 다 붙어있어요 와 근데 진짜 암스테르담만의 건축 분위기가 있다 신기해 아, 저 이유를 알고 싶은데, 나 저거. 이유를 알아가지고 설명을 해줘야 직성이 풀릴 것 같아. 어, 여기 암스테르담에 고트 치즈가 유명한 거 아니야? 고다 치즈인가? 아예 치즈 샵이 따로 있네. 어, 그러게. 들어가 볼까? 어, 하이. 땡큐 스마트. 땡큐. 여기 다 고다 치즈래, 여기? 
어 맛있는데? 이게 개월 수가 있나봐 14개월짜리 24개월짜리 그래? 난좀 쓰는데? 와 뭐야? 초록 색깔도 있어요 페스토 음 까만 거 흥만해 진짜 왠지 마늘이랑 치즈로 항상 괜찮지 않아? 그래서 이거를 많이 사간대 치즈라 포장도 이쁘게 잘해놨다 어 이거 흥마늘 아니야? 먹어봐 어? 흥마늘 맛이다? 어 아니 근데 이건 안써 아 그래? 어 어? 마늘 맛이다 마늘 형 황후지? 까면은 냉장 보관이 한달 정도 가능하대요 이거 봐 여기도 기울어져 있지? 벽이 어 그러네 여기 이렇게 해서 이렇게 기울어져 있다 어 그니까 왜 기울이게 만들었을까요? 그냥 집안이 불안정해서 그런 거 아니야? 어 근데 맞아 네덜란드가 흥하잖아. 어 집안이 되게 불안정해 그래서 이렇게 따닥따닥 붙여서 시, 세울 수밖에 없다고 하더라고 아 이유가 그거였지 맞지? 맞지? 맞아 난 천재인가 봐 똑똑한데? <웃음> 온다 <웃음> 아니 이게 무슨 일이람? 사람들 엄청 많은데? 와 저기요? 아 너무 많은데? 아니 얼마나 맛집이면 이래? 어. 아 땡큐 야 사주만 받아요. 그렇게 많이 안 기다려도 될것 같은데? 응. 음. Have one, three, and all. Taco mayo, please. Taco mayo. What name? Can I have some? Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah, yeah. Thank you. Ah, 그러네. 저쪽에 줄이 다쫙서 있네. 아, 근데 어서 먹냐? 자, 일단 치기 전에. 바꾸시죠. 냠. 음. 좀 다릅니까? 맛있다. 프라플 마요. 이거야? 아. 와, 트러플 향 미쳤다. 미쳤지? 오, 예쁘다. 어때, 괜찮지? 어. 여기 오나 옆에 벤치가 있어서 자리를 잡았어요. 재미가 무서워서 못 먹겠어요. 달려들잖아? 맞짱 뜰 거야. <웃음> 진짜 맛있어요. 트러플 소스랑 케찹이랑 하니까 좀 느끼해질만 하면 케찹 먹고 근데 아예 뭐 음료 없어도 목도 안 맥히고 맛있네요. 진짜. 감기 먹으면서 음료수가 필요 없다니. 이건 혁명이야. 이게 안 나의 집에? 어 맞네. 어, 사람들 엄청 모일 거야. 안내 일기를 쓴 안내 프랭크의 집이 네덜란드에 있었잖아요. 바로 여기입니다. 대기 네. 줄이 있어. 나는 그 건물 외관만 보면 되는데. 이거 아니야? 에? 이렇게 안 커. 아, 여기는 그냥 뮤지엄이야. 아, 여기다, 여기 있다. 안나 프랑크 하, 하우스. 보이스. 음. 여기였어, 바로 내가 보고 싶었던 게. 여기가 본가네? 어. 여기가 그 안나 프랭크의 아버지가 어. 사무실을 열었다가 저 안쪽으로 공간이 음. 또 있어가지고 거기다가 어. 벽장에다 문을 달아서 어. 숨어 지냈던 공간이거든. 음. 그 나치의 눈을 피해서 다크 그린 도어를 찾으시면 됩니다. 이 곳곳에 이 카날 따라서 있는 이 거리들이 너무 이쁘다. 아 근데 자전거를 다 엄청 잘 탄다 진짜 빨리 가 아기자기한 골목에 이 운하 카날까지 더해지니까 다른 도시에서 볼수 없는 그런 분위기가 난다 너무 암스테르담이다 그냥 아 도시 특징이 너무 명확해 여기 오니까 배도 타보고 싶고 자전거 타보고 싶네 그치? 어. 와 근데 진짜 암스테르담 유럽이다 오 예뻐 자 저희 여기 어. 멜리스 스트루 와플 스트루 와플 하나 먹으러 왔습니다 네덜란드 하면 또 스트루 와플이 유명하죠? 와. 달콤한 냄새? 어 단내 장난 아니야 이야 미쳤다 나는 라지 홈메이드 스트루 와플 하나 먹을래 뜨끈뜨끈해요 아 저기가 멜리스 쿠키바라고 해가지고 커피 파는 곳이네 커피가 필요하다는 걸 알고 있군 바로 옆집이에요 오 예쁘다 뭐 마실래? 핫 라떼로 해주세요 어 진짜? 응. 라떼 하나 나눠 먹을까? 난 아이스 아메리카노 마실게 아, 그래? 네덜란드에서 먹는 원조 스트로 와플 과연 맛은 어떨지 와플이랑 라떼랑 마시니까 엄청 맛있는데? 와. 음 이거지 맛있다 와우 미쳤다 이렇게 생긴 와플이 네덜란드 거였구나 
나도 옛날에 아일랜드 있을 때 그냥 일반 매장에 조그만한 미니 스트로 바프를 팔았어 근데 그거 진짜 좋아했었거든 정작 그게 네덜란드 원산지인지 몰랐네 이름도 모르고 있었어 그냥 와플이라 생각하고 있었어 음 행복하네 맛있다 진짜 맛있다 근데 이거 달아서 꼭 커피랑 마셔야 될것 같아 아이스 아메리카노랑 좀더 다른 맛이야 뭐가 더 맛있어? 음, 솔직히 더 맛있는 건 라떼 음. 따뜻한 라떼인데 좀 리프레싱 한다랄까? 막 달달한 맛을 샥 이렇게 음. 그치? 저희는 지금 어떤 뷰를 바라보고 먹고 있냐면 보여드릴게요 샤라랑 장난 아니에요 유럽 감성 그 자체 이게 왕궁이라고? 어 네덜란드 왕궁 오, 뭔가 불탄 것 같다 뭔가 겨울은 느낌이긴 하다 까뭇까뭇 어. 다음 광장에 와 있어요 어 뭐야 저건 또 지금 광장 엄청 넓다 여기 근데 앉을 곳이 하나도 없냐? 와 여기 광장에 사람 진짜 많아요 만남의 광장 같아 진짜 막간을 이용해서 보트 투어를 좀 알아봤어요 근데 여기 근처에 저희가 예상한 게 맞다면 꽤나 괜찮은 보트인데 20유로짜리 투어가 있습니다 그래서 한번 가서 확인해 보려고요 또 왔는데 캐널 보트 투어를 해봐야죠 여긴 해야 될것 같아요 20유로에 그냥 타는 거고 27.5유로에 27 음료 하나 포함해서 아. 여기는 그냥 타는 거 하면 되겠지? 여기 다 되겠지? At 7 o'clock, right? Yeah, so for you together, you yeah. can just step it Is there a toilet that we can just... For men or for ladies? For men, for men. yeah. For men, there's a, I only know a public one. Is okay. that okay? Yeah. That's all for the bridge to the right. It's like a round monument. Yeah, It's yeah. next to the water. 운하를 따라서 걷다 보면 이렇게 동그랗게 생긴 건물을 하나 보실 수가 있는데 <웃음> 저기 위에 당당하게 서 있는 석상이 하나 있는데요 여기가 남자 공룡 화장실이에요 혹시라도 남성분들 암스테르담 시내를 걸어 다니다가 볼 일이 급하시다면 여기선 소변을 볼 수가 있습니다 탑승했습니다 음료도 준비되어 있어요 이거 포함한 걸로는 7.5유로를 더 내야 돼요 재밌을 것 같은데? 응. All right, everyone. Hi, hi, hello. hi. Oh, hi. God, are you gonna film me the whole time? That's not, that doesn't make me nervous at all. Okay, it sounds good. I'm being hunted by Interpol, so please can you blow me out? <laughs> oh, yeah, okay. Just pixelate me. And yeah. if you could Photoshop pixelate. this look a little bit better, that would be cool. All right, that'll count as a tip. <laughs> We're in the red light district, so you can imagine what the first stories are going to be like. We are going to talk about the prostitutes and the weed. I want to show you guys the most Amsterdam shit you have ever seen in your lives. There's a building with green stickers on the windows. Can you guys see? Yeah. That's a kid. <laughs> they even interviewed the kids on TV last year, and the kids are like five, between five and seven, right? And they're like, kids, do you guys know what the ladies do behind the windows? And this, yeah, yeah, yeah. Those are the ladies that sell kisses to tourists. <laughs> But basically, the first hookers from seven years, from, uh, from 300 years ago, they were the wives of the husbands that didn't survive the 17th century ship. So this is the oldest of the oldest of the oldest part of Amsterdam is the red light district, basically. This is a 17th century Amsterdam ship. Or actually it's a replica. Dutch could build this in one year. Every other European country took them four to five years, the Dutch could do it in one. Because they had the windmill. So what the Dutch did is they built an army of those boats, they all hit the water together. Every time they saw competition, no more competition. There's a canal, a bridge, and a tower in the back, and that was painted by Claude Monet. Monet was obsessed with Amsterdam. Oh yeah, he, he lived in Zandam, which is really close by, and he considered this to be the most Amsterdam architecture ever. A small canal, a very typical bridge, and a tower in the back. He painted that exact same view, which is in a museum in Hong Kong. King that they love in this country, and his name was Willem van Oranje, which means William the Orange. As a result, the Dutch are obsessed 
Fucking color orange. Any kind of sports team representing Holland, orange jersey. We have this party called King's Day. Have you heard of King's Day? It's when hundreds of thousands of people come to Amsterdam and we binge drink for two days and you're dressed orange head to toe. Day one is fun, day two is Game of Thrones. It's people falling in the water, fighting, puking, pissing, pissing in the water while they're fighting and puking, puking in the water as they're pissing. Victory! <laughs> There's another thing that the, or that the Dutch turn orange, which is carrots. Carrots were never naturally orange. The Dutch made them orange in the 17th century to please their king, whose last name? Did you know that? Because it's true, you, you can Google it, I swear to God it's true. Real carrots are purple, black and white. They took the purple carrot, they took the white carrot, and they, poof, they cross-pollinized them and they got a new species. Thank you so much, it was amazing. Take it easy, man. Cheers, See man. you later. I can't believe it. Ah, 진짜 딱 한 시간 걸렸다, 그렇지? 아. 근데 이야기를 듣다 보니까 한 시간이 금방 가네. 재밌었네. 음. 근데 어, 저는... 너무 빨리 얘기해가지고 잘못 아. 들었어요. 이게 언어는 영어로밖에 진행이 안 돼요. 뭐 물론 다른 투어들은 막 레게 국어, 19개 국어. 어, 뭐 건데? 19개 국어. 뭐 여러 가지 언어로 이제 투어를 진행하는 것도 분명 있지만 영어만으로 진행이 되는 투어고. 하지만 영어가 어느 정도 이제 들린다. 조금이라도 들린다 그러면. 여기 투어 추천해드려요. 어, 너무 재밌네요. 음, 재밌어 그 근데 사람이. 어, 어, 어. 되게 이 크루들이 다 엄청 프렌들리하고 응. 괜찮습니다. 그리고 날씨도 좋았어. 바람이 좀 부르긴 했지만. 맞아. 그래도 햇살 좋고. 그냥 되게... 편하게 암스테르담 다 둘러본 느낌? 어, 어, 어. 말재간이 장난 아니다 진짜. 아 어떻게 말을 저렇게 잘하지? 부럽다. 여기서 오줌 싸면 100유로 내야 돼요. 그리고 술 마셔도 100유로 내야 돼. 어. 술도 안 낸대. 술 마셔도 100유로. 예쁘자. 하이 스낵 파이 왔습니다. 똠양꿍 뭐 이런 거 먹으러 온 거지? Hello. Hi. Do we just wait here? Yes. Uh, you accept the card, right? No. No. Only cash. Only cash. Cash or not? Cash or not? Cash가 없어서 못 먹게 됐어요. 그래서 온 곳은 이탈리아 피자가 나왔는데 그냥 치즈 피자가 나왔어요. 그냥 마늘 빵도 마늘 소스가 그냥 옆에 있어. 전쟁 먹어보겠습니다. 맛있으면 맛은 됐지 뭐. 과연. 맛있으면 되는 건데. 이게 얼마야? 음. 오, 짜라. 11.5유로. 너 근데 치즈가 두껍네 생각보다? 응. 나 빼지. 그냥 피자. 자 이제 저희는 저녁을 먹고 숙소로 돌아가기 전에 이 거리가 홍등가예요. <웃음> 아, 여기가 그 유명한 홍등가입니다. 해가지고 밤이 되니까 이제 슬슬 약간 붉은 빛을 띠는 이제 네온 사인과 그 간판들이 불이 켜졌는데 근데 이제 직접적으로 이거 일하시는 분들을 찍으면 안 돼서 네 벌금 내립니다 벌금 네. 거리를 뭐 이렇게 자세히 가까이에서 찍는 거는 이제 실례이기도 하고 불법이기도 하고 하다 보니까 이 거리를 한 바퀴 걸으면서 그냥 눈으로 구경만 할게요 네 그냥 이런 분위기다 하는 걸 보여드리기 위해서 저는 이제 근데 원래 여자들이 나와가지고 뭔가 이렇게 홍객행위 하고 하는 줄 알았는데 그냥 그 창문 안에 들어가서 혼자 뭐 계속 핸드폰 하고 있고 그냥 보여주고 있으면은 알아서 찾아가나 봐요. <웃음> 문화 충격이었습니다. 놀라고 낯설하고 그런 게 오히려 더 이상해. 그래서 뭔가 재밌는 경험이었어요. 그래서 저희도 하나 쇼를 한번 봐볼까 했는데 오 줄이 줄이 네. <웃음> 못 봤어요. 저 이제 여기서 마무리하고 이제 숙소로 돌아갈 예정입니다. 내일 하루 종일 또 암스테르담 시내를 또 구경 나와야 되기 때문에 들어가서 체력 좀 보충하고 암스테르담의 또 다른 매력을 보여드릴게요. 네. 네, 오늘 영상도 시청해 주셔서 정말 감사드리고 다음 영상에서 뵐게요. 차오. 차오. 홍근가 뿐만이 아니고 야경이 와 너무 예쁜데. 암스테르담은 여기네. 중앙역 진짜 예쁘다.